hello everyone how are you all this is me jagdamba today i am going to explain the very first lesson for students of class 11 from their book hornbill the name of the lesson is the portrait of a lady written by kushwant singh so let's start this story my grandmother like everybody's grandmother meri grandmother sabki grandmother ki jaise hi thi was an old woman wo ek boodhi mahila thi she had been old and wrinkled for the 20 years that i had known her aur wo itni boodhi thi ki unke face pe wrinkle tha jo ki wo wrinkle main 20 saalon se dekh raha tha that means unke face pe kafi sari jhurriyan thi jo ki main jab se unhe dekh raha hu 20 saalon se wo waise hi tha people said that she had once been young and pretty aur logo ka aisa kehna tha ki wo ek samay kafi sundar aur pretty thi and had even had a husband aur unka ek husband bhi hua karta tha but that was hard to believe lekin wo cheez mere liye believe karna kafi mushkil tha my grandfather's portrait hung above the mantel piece in the drawing room aur mere grandfather ka jo portrait tha wo mantel piece that means above the fireplace ghar mein jo fire jahan jalti hai uske upar ki jagah ko mantel piece kehte hain wahan par tangi hui thi He wore a big turban and loose fitting clothes और वो सर पर पगड़ी और loose fitting clothes पहने हुए थे His long white beard covered the best part of his chest और उनका जो beard था वो उनके chest तक था and he looked at least a hundred years old और वो picture में ऐसा लग रहा था कि वो हंड्रेड years old हैं He did not look the sort of person who would have a wife और उनको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पास कभी wife रही होंगी और children या फिर चिल्ड्रन रहे होंगे ही लुक एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि बस उनके पास ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे दैट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे उस पोर्ट्रेट में इस वजह से राइटर ऐसी बात कह रहे हैं एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग और ये कहना कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग और प्रिटी रही होंगी ये तो अनबिलीवेबल है सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले वो हम लोग को अक्सर अपने ज़माने में खेले जाने वाले गेम्स के बारे में बताती थी प्ले एज अ चाइल्ड जब वो बच्ची थी और खेला करती थी दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड और वो काफ़ी अनरीजनेबल लगता था जब वो सुनाती थी अनडिग्निफाइड डिमीनिंग लगता था बिना मतलब का लगता था ऑन हर पार्ट उनके पार्ट पर जो भी वो सुनाया करती थी एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल एस और ऐसा लगता था कि कोई प्रॉफिट इन सारी बातों को बता रहा हो कोई गॉड का मैसेज हो जो कोई हमें कन्वे कर रहा हो ये बात राइटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रैंड मदर काफ़ी बूढ़ी थी और जब वो अपने टाइम के खेल के बारे में बताया करती थी तो राइटर को कोई इंटरेस्ट नहीं आता था क्योंकि राइटर को ऐसा लगता था कि ये कोई प्रॉफिट है और गॉड का मैसेज कन्वे कर रही हैं She had always been short and fat and slightly bent. अब राइटर यहाँ पर अपने ग्रैंड मदर का अपेरेंस बता रहे हैं कि वो हाइट में छोटी थी सी वॉज लिटिल फैट एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्राम एवरीवेयर और उनके फेस पर पूरा रिंकल्स था हर जगह नो वी वर सर्टन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर नहीं हम लोग को तो ऐसा लगता था कि जब से हम उन्हें जान रहे हैं तब से उनका फेस ऐसा ही है दैट मीन्स वो शुरू से ही बूढ़ी रही होंगे ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर इतना ज़्यादा बूढ़ी कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर ट्वेंटी ईयर्स और वो इस तरह से ट्वेंटी ईयर्स से पिछले रह रही हैं दैट मीन्स हर एज हैज़ बिकम कॉन्स्टेंट सी इज़ लुकिंग लाइक दिस मच ओल्ड फ्राम द पास ट्वेंटी ईयर्स शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी वो कभी प्रिटी नहीं हुई रही होंगी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल लेकिन वो हमेशा सुंदर रही हैं देखिए प्रिटी और ब्यूटीफुल में ये डिफरेंस होता है प्रिटी आप तब बन सकते हो वैन यू विल पुट मेकअप तो आप प्रिटी बन सकते हो बट ब्यूटीफुल वो होता है जब आपका हार्ट भी ब्यूटीफुल रहे तो वो ब्यूटीफुल लेडी थी शी होवल अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर रेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप वो घर में होबल दैट मीन्स लेमिंग थोड़ा सा लंगड़ा के चलना वो बूढ़ी थी तो थोड़ी सी लंगड़ा के चलती थी इन द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट 
प्योर वाइट साड़ी पहन के चलती थी और अपने हैंड से अपने वेस्ट पर रख के बैलेंस बना के चलती थी एंड द अदर टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी और दूसरा हाथ उनका वो उससे माला जपती थी बेट्स ऑफ हर रोजरी दैट मीन्स चांटिंग द मंत्राज वो मंत्रों का जाप करती थी दूसरे हाथ से हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अन टाइडली ओवर हर पेल अन टाइडली दैट मीन्स जो उनके सिल्वर लॉक्स थे बालों के जो गुच्छे थे वो पूरी तरीके से ग्रे हो चुके थे तो सिल्वर कलर में उनके बाल हैं इस टाइम और उनके एलो फेस पे हर जगह बिखरे हुए हैं स्कैटर्ड हैं पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूवड इन इन ऑडेबल प्रेयर और उनका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा रिंकल से भरा हुआ है और उनके लिप्स से सिर्फ और सिर्फ प्रेयर ही सुनाई देता था जो इन ऑडेबल था जो कि वो अपने में ही बुद बुदाया करती थी यस सी वॉज ब्यूटीफुल हाँ वो ब्यूटीफुल थी सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स और ऐसा लग रहा था कि वो विंटर के टाइम में किसी माउंटेन से लैंडस्केप हो रहा हो क्योंकि वो वाइट कलर की साड़ी पहनती थी और जब वो चलती थी तो ऐसा लग रहा था कि लैंडस्केप हो रहा है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरिनिटी क्योंकि उनका जो अपेरेंस था प्योर वाइट था ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट काफ़ी वो शांत रहती थी एंड सी सेल्फ सेटिस्फाइड माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स मेरी ग्रैंड मदर और मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेन टू लिव इन द सिटी मेरे पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया इनके साथ जब वो सिटी में रहने के लिए गए थे एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर और तब से हम लोग साथ में रहे मैं और ग्रैंड मदर शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग वो मुझे सुबह में जगाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और मुझे रेडी करती थी स्कूल जाने के लिए सी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट वो मॉर्निंग में एक प्रेयर करती थी मोनोटोनस दैट मीन्स बोरिंग प्रेयर अपने आप में करती थी वाइल सी बेस्ड जब वो नहाया करती थी एंड ड्रेस मी और जब वो मुझे कपड़े पहना करती थी इन द होप दैट आई वुड लिसन वो ऐसा आशा करती थी कि मैं उनके इस सॉन्ग को सुन रहा हूँ एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट और अपने हार्ट में उसको रख रहा हूँ आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस मैं सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था बट नेवर बॉदर टू लर्न इट लेकिन कभी मैंने ध्यान नहीं दिया उसको लर्न करने पर देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट और उसके बाद वो मेरे वुडन स्लेट को लेके आया करती थी स्लेट ऐसा एक स्लेट होता है जिसपे बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं पहले वही चलता था विच शी हैड ऑलरेडी वॉज्ड एंड प्लास्टर्ड विद एलो चौक और उसको वो वॉश कर देती थी पहले से और उस पर एक एलो चौक का प्लास्टर लगा देती थी ऐसा पहले लगता था अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन और टाइनी अर्थन इंक पॉट और रेड पेन टाई देम ऑल इन बंडल उसको बंडल में बांध के एंड हैंड इट टू मी और वो मुझे दे देती थी आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के बाद अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेता था स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट तो चपाती ऐसी चपाती जो कि बासी रहती होगी मे बी स्टील दैट मीन्स बासी नॉट फ्रेश उसके ऊपर बटर और शुगर लगा कर वो मुझे दे देती थी एंड वी वेंट टू स्कूल मैं स्कूल जाता था उनके साथ में शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग और वो अपने साथ साथ स्टील चपातीज दैट मीन्स बासी रोटी को साथ में रखी रहती थी और रास्ते में जाते हुए विलेज डॉग को देती थी माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ हमेशा स्कूल में जाती थी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल क्योंकि स्कूल टेम्पल से अटैच था द प्रीस्ट टॉट अस द एल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर जो वहाँ के पुजारी थी वो हमें अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरान्डा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन द कोरस माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स जब प्रीस्ट बच्चों को वरान्डा में बैठा के अल्फाबेट और प्रेयर सिखाया करते थे कोरस दैट मीन्स ग्रुप में उस समय मेरी ग्रैंड मदर बैठ कर अंदर स्क्रिप्चर्स को रीड किया करती थी दैट मीन्स मे बी स्क्रिप्चर लाइक भगवद गीता पुराण रामायण वेन वी हैड बोध फिनिस्ड जब हम दोनों अपना अपना काम कर लिया करते थे दैट मीन्स मैं पढ़ लिया करता था और ग्रैंड मदर भी स्क्रिप्चर पढ़ लेती थी वी वुड वॉक बैक हम लोग वापस आ जाते थे टूगेदर साथ में 
दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर और इस समय टेम्पल के डोर पर विलेज डॉग हमसे मिला करते थे दे फॉलोड अस टू आर होम और वो हमारे पीछे पीछे आया करते थे ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर और वे आपस में लड़ते झगड़ते हमारे पीछे पीछे आते थे फॉर द चपातीज विथ थ्रू टू देम उन चपातियों के पीछे जो हम लोग उनको फेंक के दिया करते थे वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर एस जब हमारे पेरेंट्स सिटी में कम्फर्टेबल हो गए सेटल हो गए तो उन लोगों ने हमें बुलाया सिटी में हमें बुलाया दैट मीन्स मुझे और मेरे ग्रैंड मदर को बुलाया दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट एंड दैट वॉज अ ड्रास्टिक चेंज हैपन वो हमारा टर्निंग पॉइंट था इन आवर रिलेशनशिप हमारे रिलेशनशिप में दैट मीन्स मेरे और ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप में ऑल दो वी शेयर द सेम रूम हालांकि हम दोनों अभी भी सेम रूम में रहते थे माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी बट अब मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल मैं इंग्लिश स्कूल उस टाइम जाया करता था इन अ मोटर बस मोटर बस में बैठ कर दे वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स और वहाँ पर कोई डॉग नहीं था स्ट्रीट में एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस और ग्रैंड मदर जो हमारी सिटी का जो घर था उसके कोर्ट यार्ड में स्पैरो को खाना खिलाती थी या फिर दाना खिलाती थी एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर जैसे जैसे समय बीतता गया साल बीतता गया हम लोग बहुत कम एक दूसरे को देखने लगे और सम टाइम सी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल कुछ समय तक तो वो मुझे कॉन्टीन्यूस जगाया करती थी स्कूल जाने के लिए वेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड डॉट मी और जब मैं वापस आता था स्कूल से तो वो मुझसे पूछा करती थी कि मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स तो मैं उनसे इंग्लिश वर्ड बताया करता था एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस और उनको कुछ वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताया करता था एंड लर्निंग और लर्निंग के बारे में बताया करता था द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया करता था आर कमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताया करता था द वर्ल्ड बींग राउंड ई टी सी और दुनिया कैसे गोल है इस तरह की चीज़ों को मैं उनसे शेयर करता था कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई This made her unhappy. तो ये सारी बातें मेरी ग्रैंड मदर को अनहैप्पी कर देती थी She could not help me with my lessons. क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर इन सब लेसन में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी She did not believe in the things they taught at the English school. वो इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ा जाता था इन सब बातों में बिलीव नहीं करती थी एंड वॉज डिस्ट्रेस और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती थी दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड क्योंकि इंग्लिश स्कूल में कुछ भी गॉड के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन एक दिन मैंने उनसे ये शेयर किया कि हमें म्यूजिक का लेसन दिया गया है सी वाज वेरी डिस्टर्ब ये सुन के वो काफ़ी परेशान हो गई टू हर उनके लिए म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन म्यूजिक एक वलगर एसोसिएशन है एक वलगर काम है इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉटस एंड बेगर्स वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम है हेरलॉटस का और बेगर्स का भिखारियों का काम है एंड हेरलॉटस मीन्स वुमेन हु इंगेज हर सेल्फ इन सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर मनी इन लोगों का काम होता है म्यूजिक करना एंड ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक ये जेंटल मैन के लिए नहीं बना हुआ है शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल वो कुछ कहती तो नहीं थी लेकिन उनका साइलेंट रहना ये शो करता था कि वो अग्री नहीं है मेरे म्यूज़िक के क्लास से शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट और वो मुझसे कभी कभी बात करती थी उस दिन के बाद से वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी जब मैं यूनिवर्सिटी गया आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन तो मुझे वहाँ पर मेरा खुद का रूम दिया गया द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड तो जो कॉमन लिंक था मेरे और ग्रैंड मदर में हम लोग रूम साथ में शेयर करते थे वो हम लोग से स्नैप्ड हो गया छिन गया माय ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन और मेरी ग्रैंड मदर ने लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वो पूरे के पूरे टाइम स्पिनिंग व्हील में बिजी रहती थी वो किसी से बात नहीं करती थी फ्राम सन टू सन शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग वो सनराइज से लेकर सनसेट तक अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बैठा करती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और प्रेयर को रिसाइट करती थी ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल सिर्फ दोपहर के टाइम में वो अपने आप को रिलैक्स देती थी टू फीड द स्पैरो क्योंकि उनको स्पैरो को फीड कराना रहता था 
वाइल शी सैट इन द वरान्डा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स जब वो बरामदे में बैठ के रोटियों को तोड़ के वो स्पैरो को खिलाया करती थी हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वराइटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग तो हंड्रेड ऑफ लिटिल स्पैरो बर्ड्स चारों तरफ आ जाते थे उनके और तरह तरह की आवाज़ करते थे ओके वराइटेबल ऑफ बेडलम ऑफ चर्पिंग अपनी आवाज़ों को निकाला करते थे चर्पिंग साउंड को निकाला करते थे सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स कुछ आके उनके लेग पर बैठ जाया करते थे अदर्स ऑन हर शोल्डर्स कुछ उनके शोल्डर्स पे आके बैठ जाया करते थे सम इवन सैट ऑन हर हेड कुछ उनके सर पर आके बैठ जाया करते थे शी स्माइल्ड वो हंसा करती थी बट नेवर शूट देम अवे लेकिन कभी किसी को भगाया नहीं करती थी सी नेवर फ्लू देम अवे इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर वो उनका आधा घंटा उस पूरे दिन का हैप्पी मोमेंट हुआ करता था वेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे एब्रॉड जाना है विदेश जाना है फर्दर स्टडी के लिए आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट मैं श्योर था कि ये बात सुनकर ग्रैंड मदर बहुत अपसेट होंगी आई वुड बी अवे फॉर फाइव ईयर्स मुझे पाँच सालों के लिए बाहर जाना था एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल और इस एज में उनको बताना काफ़ी मुश्किल था बट माई ग्रैंड मदर कुड लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने उसको सुना एक्सेप्ट किया सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन और वो सेंटिमेंटल नहीं हुई वो मेरे साथ आई मुझे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया बट शी डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी और कुछ ऐसा नहीं शो किया जिससे उनका कुछ इमोशन दिखे हर लिप्स मूव इन प्रेयर और अभी भी उनके लिप्स से प्रेयर की आवाज़ आ रही थी हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर उनका माइंड खो चुका था प्रेयर में हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी और उनके फिंगर से अभी भी मंत्रोच्चारण हो रहा था साइलेंटली सी किस्ड माई फोर हेड और साइलेंटली उन्होंने मेरे फोर हेड पर किस किया एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिज द मॉइस्ट इम्प्रिंट और जब मैंने उन्हें छोड़ा तो मुझे वो मॉइस्ट जो मॉइस्चर है लिप का उनका जो फोर हेड पर किस किया था उसको मैंने फील किया एज पर हैव द लास्ट साइन और मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लास्ट साइन हो क्योंकि अब मैं पाँच साल के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता है जब मैं आऊँ तब तक वो जीवित न रहें ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस बट दैट वॉज नॉट सो बट ऐसा नहीं हुआ आफ्टर फाइव ईयर्स आई केम बैक पाँच साल बाद मैं वापस आया केम बैक टू होम घर वापस आया एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन और मैं उनसे स्टेशन पर मिला शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर लेकिन वो पहले से ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी वो उतनी ही बूढ़ी लग रही थी शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स लेकिन अभी भी उनके पास कोई समय नहीं था कुछ बोलने का एंड वाइल सी क्लैस मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर और जब वो मुझे हक करती क्लैस डेट मीन हक करना मैंने उनका प्रेयर सुना जो कि वो रिसाइट कर रही थी इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो जब मैं वापस आया फर्स्ट डे उनका वो दिन भी उनके लिए हैप्पीस्ट मोमेंट स्पैरो के हिसाब था होम शी फेड लॉन्गर विद द फ्राइवलस रिब्यूक जिनके साथ वो उनको खाना खिलाया करती थी विद द फ्राइवलस रिब्यूक डैट मीन्स कभी उनको स्कोल्ड करती थी कभी उनसे रफली बात करती थी स्पैरो से इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर और शाम में उनके अंदर एक चेंज आया शी डिड नॉट प्रे वो प्रे नहीं कर रही थी शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड उन्होंने नेबरहुड से औरतों को इकट्ठा किया गॉट एन ओल्ड ड्रम और ओल्ड ड्रम को लाया एंड स्टार्टेड टू सिंग और गाना गाना शुरू कर दी फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड और काफ़ी घंटों तक वो थम दैट मीन्स बीटिंग करने लगी उस ढोलक पर द सैगिंग स्किन ऑफ डायलेपिडेटेड ड्रम और जो उस ड्रम का जो स्किन है जो दोनों तरफ रहता है जिस पर बीट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका था दैट वॉज टोटली वॉर्न आउट द ड्रम वॉज टोटली वॉर्न आउट एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स और मेरी ग्रैंड मदर उन वुमेन के साथ उस ढोलक पर गाना गाया करती थी वॉरियर के बारे में होम कमिंग जो कि अपने युद्ध को लड़के अपने घर आया करते थे उस टाइम के जो सॉन्ग गाया करते थे उस तरह का कुछ सॉन्ग गाया करती थी वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग हम लोग को चुप कराना ही था उनको नहीं तो उनके अंदर ओवर स्ट्रेनिंग आ जाती ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स 
काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है उनके हाथों में दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे और फर्स्ट टाइम मैंने ये नोटिस किया कि वो प्रे नहीं कर रही थी वो उस टाइम होम कमिंग वॉरियर पे सॉन्ग गा रही थी वुमेन के साथ द नेक्स्ट मॉर्निंग सी हैड टेकन इल और अगली सुबह वो बीमार पड़ गए इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो और उनको हल्का बुखार था डॉक्टर ने बोला था कि ये ख़त्म हो जाएगा बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने कुछ अलग ही सोच लिया था शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर और उन्होंने बताया कि अब मेरा अंत समय बहुत नज़दीक है शी सेट दैट सिंस ओनली अ फ्यू आर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ और उन्होंने बताया कि वो बस कुछ ही समय बाद कुछ ही घंटों के बाद उनकी आंखें बंद हो जाएंगी और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा शी हैड ओमिटेड टू प्रे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उन्हें प्रेयर ही करना है सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस और उन्होंने अपना समय नहीं बर्बाद किया हम लोग से बात करने में सी वॉज कॉन्टीन्यूसली प्रेइंग वी प्रोटेस्टेड हम लोगों ने मना किया बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट बट उन्होंने हम लोग की बात नहीं मानी शी ले पीसफुली वो पीसफुली पड़ी हुई थी इन बेड बेड पर प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स प्रे कर रही थी और चांटिंग कर रही थी इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट जब तक कि हम कुछ सोचते हैं हर लिप्स स्टॉप मूविंग उनके जो होट थे वो चलने बंद हो गए थे एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर और जो माला थी वो उनके फिंगर से गिर जाती क्योंकि फिंगर हैज़ बिकम नो लाइफलेस फिंगर में अब जान नहीं रही अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस और एक पीसफुल पीलापन उनके फेस पर छा जाता है एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड और हम तब तक जान गए थे कि उनकी डेथ हो चुकी है We lifted her off the bed and as is customary, हम लोगों ने उनको बेड से उठाया जो कि ये हमारे कस्टम में है लेड हर ऑन द ग्राउंड उनको ग्राउंड पर लिटाया एंड कवर्ड विद अ रेड श्राउड और उनके ऊपर रेड श्राउड दैट मीन्स कफन को डाल दिया आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल उनके फ्यूनरल का अरेंजमेंट किया हम लोगों ने इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम शाम को हम लोग उनके रूम में आते हैं विद अ क्रूड स्ट्रेचर स्ट्रेचर को लेके जिस पे लाश को जलाई जाती है टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड और हम लोग उनको ले गए अंत्योष्टि के लिए दाह संस्कार के लिए द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम और उस समय सूरज डूब रहे थे और उनके रूम में लाइट आ रही थी एंड वरान्डा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट और बरान्डा में गोल्डन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी सूरज की वी स्टॉम्ड हाफ वे इन द कोर्ट हम लोग कोर्ट में रुके ऑल ओवर द वरान्डा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैब्ड इन द रेड श्राउड वरान्डा के हर जगह एंड इन हर रूम और उनके रूम में राइट अप टू वेयर शी ले डेड जहाँ पर वो डेड पड़ी हुई थी एंड स्टिफ रैब्ड और जब कफन में स्टिफ होकर रैब्ड थी इन द रेड श्राउड रेड कफन में थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर थाउजेंड ऑफ स्पैरो आए हुए थे और फ्लोर पर इधर उधर बैठे हुए थे There was no chirping, लेकिन कोई उसमें से chirping sound produce नहीं कर रहा था We felt sorry for the birds, और हम लोग बहुत ही sorry महसूस कर रहे थे birds के लिए And my mother फेज some bread for them. मेरी mother ने रोटी लाई She broke into little crumbs, और उनके छोटे छोटे टुकड़े किए The way my grandmother used to, जिस तरह से मेरी grandmother मदर करती थी एंड थ्रू इट टू देम और उनके सामने फेंक दिया स्पैरोस के सामने द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड लेकिन स्पैरोज ने इस बार ध्यान नहीं दिया जो मेरी मदर ने उनको रोटी के टुकड़े फेंके थे उन पर स्पैरोज ने कोई ध्यान नहीं दिया वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ द फ्लू अवे क्वाइटली जब हम लोगों ने फाइनली बॉडी को उठाया ग्रैंड मदर की बॉडी को उठाया द फ्लू अवे क्वाइटली वो शांति से उड़ गए नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेफ्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन और नेक्स्ट मॉर्निंग को स्वीपर आता है और उस ब्रेड के टुकड़ों को साफ़ करके डस्टबिन में डाल देता है तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो फीलिंग के साथ ग्रैंड मदर रोटी के टुकड़ों को फेंकती थी स्पैरोस को वो उसे 
चर्पिंग साउंड के साथ खा लेते थे बट आज उन स्पैरोस को भी फील हुआ कि ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है इसीलिए वो सब आए तो हैं लेकिन बहुत ही शांत हैं और मदर के द्वारा फेंकी गई रोटी को नहीं खा रहे हैं बिकॉज दे आर मिसिंग ग्रैंड मदर सो दिस वॉज द स्टोरी आई होप यू हैव अंडरस्टूड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वॉज जगदम्बा साइनिंग ऑफ विल मीट सुन विद अनदर एक्सप्लेनेशन